Hello everyone, today I will show you how to flash stock ROM for Asus Zenfone 3 Smart uh, Model X008D. Uh, remember and uh, check your cell phone before flashing because if you flash the wrong ROM, your phone can be die um, and uh, I cannot uh, recover. Um, so now we uh, can see to flash this phone, you need to download the uh, this zip file, uh, seven zip, uh, about uh, one dot four gig. Uh, after extract, you uh, will have uh, uh, this folder. In this folder, we have um, ROM here. We have the ROM and the SB Plus tool. Um, we open the SB Plus tool, uh, right click here, and run a administrator and we wait to uh, install the scatter file if uh, the scatter file um, uh, don't have you can choose the scatter file that in the, um, the the folder you can see now it's already have so we choose this the download only and now we read download and now you turn up your cell phone remember turn up cell phone and uh, plug in the USB cable okay you will see yeah it's running and now it takes about five minutes for uh, to do this depend on your USB uh, uh, speed and remember you need the driver here the driver I already have uh, one video to uh, introduce about the MediaTek Reload the USB VCOM so find my channel uh, in the playlist or uh, you can see in the right column in YouTube you can see um, maybe you can see my video about a uh, uh, driver for um, this Zenfone 3 Smart Now we can wait until the finish.
Okay, congratulations. Now uh, we finish and I will uh, uh, unplug uh, the phone. Okay, I will turn on. Okay, congratulations, you already uh, uh, flash the stock room for a certain phone tree smart and uh, you can use this um, video to unrig uh, your phone if your phone is uh, boot, boot love or um, uh, hang in the logo Asus you can uh, use this video to save your phone thank you for watching and please subscribe and um, uh, comment below if you have any question thank you Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cài cái rom góc cho Zenfone 3 Max Thì cái Zenfone 3 Max này nếu mà các bạn bị treo logo hoặc là bị à, rig hoặc là bất cứ cái gì đó Nếu mà khi mà root nó bị à, boot lớp hoặc à, gì đó mình có thể cài lại cái rom góc này để cứu nó, để unrig à, nó Thì cái áp dụng, à, cái firmware này chỉ áp dụng cho cái à, XK008D tức là cái hàng mà nó bán phổ thông ở Việt Nam thì cái dòng này nó có rất là nhiều loại thì nó chỉ áp dụng cho cái loại nè à, các bạn nhìn kỹ ở sau đây nó có ghi là Asus gạch X008D ha, phải nhớ là vậy và cái chip là MTK6737T thì à, mình phải download cái file à, 7zip này về này nó khoảng 1 g tư thì sau khi mà giải nén thì nó sẽ ra cái folder này cái folder này thì mình sẽ có cái SP Red Tool và cái ROM trong này Thì cái SP Red Tool mình sẽ mở lên ha Mình nhấn chuột phải mở như là Run A Administrator nè bạn chờ một chút cho nó loát cái cái rom lên ha Rồi, như vậy là nó đã lót lót thành công cái cái rom lên. Các bạn thấy đây là tất cả đây. Thì trên cái mục này mình để ý là mình chỉ chọn cái download only nha. Nếu mà bạn không nếu mà bạn chọn cái mà format on đó là nó nó dễ dẫn đến uh, rig. Nếu mà bạn đang dùng một cái loại uh, phiên bản khác thì bạn dùng cái phần này thì nó sẽ cũng được đó nhưng mà nó sẽ bị dễ bị hư nếu mà nó nó, nó, nó khác cái 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 loại là có nhiều bản China rồi uh, Taiwan rồi Ấn Độ Việt Nam rất là nhiều thì bạn chỉ dùng download only ha thì uh, 
thì sau khi lót xong thì mình bấm vào download rồi bây giờ thì nó cứ tương tự như cái điện thoại khác thì mình sẽ gắm nó vào cái gì à, USB nhớ là tắt máy và gắm vào ha Đó, các bạn sẽ thấy nó chạy thì để được chạy này các bạn thấy ở dưới này nó cứ ghi là uh, MediaTek Reload USB Vcom thì các bạn phải cài cái driver này vào trước thì ngay cái video uh, mình có cái video hướng dẫn cài driver cho Win 10 rồi các bạn có thể tham khảo các Win 7 hoặc Vita thì nó cũng uh, làm tương tự tức là vô cái device manager rồi uh, add cái, um, cái, cái driver vô thì cái driver nó có trong mấy cái video clip đó của mình thì mình nhắc lại các bạn là cái này là mình đang cài lại toàn bộ cái rom của nó thì không không tất cả luôn à, tức là từ cái reloader cho tới à, đến cái cuối là user data luôn nghĩa là cài toàn bộ cái rom nghĩa là nó sẽ phục hồi lại toàn bộ à, như là nghe cái sức xưởng của mình Thì cái quá trình này cũng khá là lâu tùy tốc độ đường truyền USB của máy của bạn ha tốt nhất là các bạn nên chọn cái dây tay áp loại tốt hoặc là cái cổng USB mới cái cổng USB và dây cáp cũng rất quan trọng nếu mà cái dây cáp hoặc cũ hoặc là cổng USB nó lỏng á, thì nó dễ bị đứt đoạn giữa chừng là coi như là cái máy bạn có thể à, à, trở thành cục chặn giấy thì nói tóm lại là nói chung cái gì cũng phải tốt cái đường dây và cái à, cái, cái à, khi mà cái đường dây nó tốt thì nó sẽ truyền tải điện năng tốt nếu mà nó đứt giữa chừng thì cái, cái quá trình tắt thì bị gián đoạn và cái điện thoại nó sẽ bị hư thì lúc đó thì các bạn có thể flash lại cũng được còn nếu mà không được thì mình thấy nó có nguy cơ rồi đó Thì các bạn chú ý ở đây ha đây là chip mt 6737 t thì cái 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 rom này chỉ có phù hợp với cái điện thoại nào mà có chip đó nha à, như cái Azure, nếu mà bạn dùng cái Zenfone 3 Max rồi bây giờ nó ok là mình sẽ rút cáp ra ha rồi sẽ khởi động lại bấm power rồi khởi động lại
Rồi như vậy là chúc mừng các bạn à, chúng ta đã cài ROM góc thành công cho cái Asus Zenfone 3 Max thì à, cái này rất là hữu ích cho các bạn thích bọc bạch nếu mà lỡ có bị boot lock hoặc là treo logo hoặc là điện thoại khởi động không lên thì có thể dùng cách này để phục hồi lại cái ROM góc cho nó thì nó áp dụng cho tất cả các điện thoại mà có cái ký hiệu ở sau khi bạn mua là X À, 008D ha Chúc các bạn làm thành công Thì có gì thắc mắc cứ comment bên dưới Nhưng mà các bạn phải coi kỹ video Nếu mà các bạn không coi kỹ Mà các bạn hỏi những câu mà mình đã làm trong video Rồi mình sẽ không trả lời Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều